劝所有的朋友们，在工作一年左右，立刻摁下暂停键，享受生活，然后调整好心态再上班，不要当手。今天的集市约了北京老乡，他现在整个人看上去非常有光彩，比原来上班的时候棒多了。上一集，王冲给大家介绍了制作玻璃的技术工艺。今天他的状态特别好，我们继续听。这个它叫柴石呢，你知道干嘛？嗯，就是那个碳，比如说那个茶会里面，他们要烧那个碳嘛，在外面把碳点着了之后，然后拿到水，它把它再加到，然后火玻璃里面去，等于它把外面的碳燃好了之后，对，就是火种，明白了。太讲究了啊，这是不是有点隔热功能？嗯，来的时候先看到这个了，我、哦、觉得哎呀，无尘肯定是看到了，<笑>而且还能用，你知道吗？对，弹簧秤，秤来吧，这个价格，呃，带一下，还挺好的，清洁度。我们俩特别喜欢用秤啊、尺啊之类的，你知道，又能用，好，仿佛是能用，其实回去根本不用。这个这个一看就是贴花纸的，哦，因为你像如果这是手工画的，是非常贵的。贴花纸呢，它就是把那个青花料。青花料呢，做丝网印，印到一张纸上，然后把那张纸水转印一样，就印到这里来。逻辑说为什么没有那个网点嘛？是因为你喷了釉以后，它烧完熔融了，它就有点糊了嘛。啊，明白。而且陶瓷的收缩，百分之二十会收缩。比如说十公分吧，烧完只有八公分，就本来这小小的问题，一收一缩，全都没，就很精致。嗯，这鞋儿挺漂亮。嗯，漂亮。哎，你放那个相框的感觉，这个。<笑>这是人家设计了减减负，这个也好看，这个像蝴蝶翅膀。嗯嗯。看看这个，这个开模的痕迹。啊、嗯。不过下面这还有一圈，你说它是四瓣模子嘛？它这个的话，在里面一吹就出来了、嗯，它底下就不需要再那么倒来倒去了，摸这这就完全是平了。哎就是我是吴晨，现在是每个月第一个周日的破铜烂铁集市，每周都会带大家一起逛逛集市，看看各种各样的古物。如果你喜欢我的节目，请订阅频道，以免在人群中失散。嗯，做工你看，这是个什么图啊？好像是水波、太阳什么。对，正面你看，其实正面也挺好看，特沉那个玻璃。正面整体感觉就笨，对，比例造比例不好。挺贵的。下周我要开始上花道课了，花道课里边的花简，这把还是不错的，我感觉。比较新是吧？呃，不是，还有字儿。它是打磨的。嗯，我觉得那把还是要高级一点。这个好呀。我就买哟，是不是？这个这把吧。你记得他们家东西特贵吗？嗯，但这块镜子还行、啊。我说他这，我喜欢这镜子。这上面是穿那个绳子的吗？对，这是一个龟钮的。我看那面了。你看，你看这边。嗯，这个好呀，太好了。这你看，你点点。特沉。嗯，你看这做的最细致，你仔细看，就是那个叫什么五魁纹吗？还是三魁纹？嗯。实际上造型的小骨头，小骨骨型。嗯然后这镜子还少见，一般不是平面的吗？对对对，这种真少。它就凹住。看那个，这次正仓院的展览，就是有一个铜镜，是他们主打的，也是中间一个小兽，但是它是一个那种小狮子一样的小兽，啊、也是这样子的，然后系一个绳子嘛、啊，然后一圈、啊，什么鸟纹啊，各种金绳子的。你知道这个我叫干什么好啊？嗯、就穿个绳子当政治特别好。对，当政治特别好。看这盒子也特别好。对。对老木头。中仓。它没有盖儿哈，对，盖儿丢了。但这样也很好看。嗯，不错。原先这个应该有蒙一层白纸啊，或者是这是什么手足？对，雪冻，雪冻，雪冻是也是一个词儿吗？就是这种插刀器。直接，封了。是插蜡烛是吗？对，封了蜡烛。稍微有点紧。这还可以转啊。算了，不给它动了，感觉有点担心。今天还约了一个北京的老乡，就是很喜欢稀奇古怪的小东西。我对布袋子就是有执念，我也是。我自从到了日本之后，特别爱买布袋子。对，但是这个很好，这是优衣库的。对，挺好看的。哦、有两个傻，我就是疯狂买这种东西。<笑>我觉得可以来一个这个，这个也挺好看的哈。啊，对，昨天才买的。刚买。嗯，我就是碰上布袋子就很喜欢。
，这小布袋好看。嗯，有点像黄泥布袋。这个好看，要这个吧。缝纫机啊，对，像这个。买什么？哎，我对画报就是执念。<笑>然后这个估计也两千年左右吧，对，挺好玩的。对，迪士尼的那个，对我买了很多，他买了一个杯子，杯子正好有一对我觉得还挺好。看看，也是我喜欢的。啊，昭和，昭和，昭和，昭和的，昭和迪士尼。太喜欢老东西，这个真的。然后这边是芬达的标志，那个、啊、叫什么来着？碳酸饮料那个。好。然后最后一个是台灯，你看看台灯。呃，台灯吧不是特别满意，但要考虑到我得回大阪，所以买了一个小小的。嗯，哦，挺好的，细致，做的很细致，八九十年代的。对，也是那种西化很严重的那种感觉，半、嗯嗯、西半日本的那种，半西半日本的，挺好的这个。对，但是它小小的，很好的。嗨，你在这待多长时间？你好，你好。天多我，我后天走。哦，那后天走，因为我妹妹来了，他们。因为他从新加坡过来的，行，那我们去吃饭，走，吃饭。哎，你不跟买票？飘飘，两位真是忧伤。这个人像飘飘，因为他那毛毛一刮风就飘着，所以我那叫飘飘。旁边是他朋友，他朋友，哥俩晒太阳，今天没太阳。觉得日本好玩还是新加坡好玩啊？好玩，肯定是日本好玩了。新加坡很小，<笑>但我觉得日本好吃。但是我觉得男生会吃不饱，感觉就是。男生吃不饱，的确是。不是，我有时候也吃不饱。我也是。新加坡好吃。新加坡它那油条，完了就咖啡，还有好多吐司哈、啊，路边。那是它的传统早餐。嗯，我在那个我们俩在新加坡，一个是乌节路那个商场印象特深，还有一个就是他那吃的。啊，对对,对,对吧？吃了其实挺好，凉热，拿那个油条好像拌水果，乱七八糟的。感觉东南亚真的都比较重口了。对对对。哦、啊，就那赌场哈，新加坡那个。对对对对他这个赌场。好，新加坡人不能去，外国人可以。对对，所以就是他们说，趁你还是外国人的时候，他可以去一下。<笑>但是那个赌场很有很好笑，就是人家赌场不是给香槟嘛，嗯，然后就说那个赌场是给巧克力奶，就是、很好笑，<笑>怕你喝高了。对。说发火的人说按下暂停键，摁了一年零，十几天吧，我觉得非常爽。我劝所有的朋友们，在工作一年左右，立刻摁下暂停键，享受生活，然后调整好心态再上班，不要当社畜。如果你的工作是可以满足你其他除了钱以外的需求，可以做；如果只为了钱，一定要停，这样人下去太畸形了。我是不行，可能我太懒了。除非你的工作是真的，你热爱，比如说我现在还要做的工作就是唱歌、教钢琴这些我喜欢的东西，它钱都不是唯一目的了。对，它是你干的情况下，同时得到一些钱可以。我们就在东四外边的一家印度餐馆简单吃点。可棒，这可以啊。哇，这个上边的油是 coconut 的油，是那个叫什么椰子油、哦、做的、哦。这个太棒了，可以拍一张照片耶！比较干净吗？那、嗯。嗯挺辣的哈，辣的。嗯，好吃吗？嗯，赶紧吃吧。如果大家到这个饭馆，特别推荐这个咖喱鸡，很好吃。这个肯定特好吃。那个，它那上面是咖喱咖喱块，就是蒜的底子，有那种蒜的末在里边，就这样。嗯，这冰好冰。嗯，这个还是得吃重口的。就是上一集一开始，王冲说买了一个东西不知道干什么的，我们大家正在研究。首先第一，感觉像是放那个可乐瓶那种是吧？嗯，冰点那种。但是打开之后呢，这个状态的时候，我以为是放碳瓶的，是我以前买的火锅。嗯，这一层灰，然后有碳，然后那个炉可以架在上面吗？对呀、啊，就那个壶壶可以架在上面烧水吗？嗯。可是它为什么是斜的呢？而且你看这个做工很细啊，这个罩子。开始烤脚的，有有有想法是说烤熟了猪蹄儿
，有有一个想法是说它是用来烘烤的，比如说这边烘烤个什么布的或烤鱼烤什么。那那木头怎么弄啊？一烤。烘烤。烘烤。啊，烘烤。然后现在又觉得这个斜度，像不像是放在地上，放在脚底下？这是暖脚的，就是里面一层薄薄的碳。然后那个人坐在这里。我们市集的时候，我买过好多，就是这样的，四方方的，然后是平的。然后我回去里面有个火枝子，火枝上面架个壶，下面有碳，是那个茶道里煮水的。能还能拆，你知道吗？还能把它打开，可讲究了。下面还隔热的，比我以前的火锅做的都讲究。大家知道这是干什么的吗？如果知道，麻烦您给我们留个言，谢谢。你还去吗？你不跟我从这边去？呃、我们直接坐车了，我要回去睡觉了。行了，好了好了，拜拜。您要是躺平，躺平的日子，再见再见。躺平人拜拜。啊，那哪天我们约一下去你教室玩吧？行行，可以，随时来大阪，我找我。好嘞好嘞，大阪见，再见啊，拜拜。吃饱了喝足了休息够了，我们再继续逛。这个了，我觉得挺好看的。品相还算完美，也是没有内胆，嗯、没有内胆就麻烦哈、嗯。好配吗？我看这里边有字儿吗？有大小都还行。没有，那就应该不会太贵了。也也不定哦，它可能卖的很贵。嗯，这碟是铜的，然后这边是竹子的。我喝个茶茶。这个也挺好看，这个这是干嘛的呀？我以前没想过这个问题。哎，这是干嘛的呀？发器，肯定是个发器。哦，这个挺漂亮的。要吗？好看，挺好看的。版本龙马，画的挺漂亮的啊。所以你看那个，小小的，很小。剑山插花的吧？猫猫，这是花的吧？这铸铁的是吧？这这是干嘛的？拖拉机。本来可以动的，它缺个件儿。本来一动的话，它就有。我知道。哎，这儿也可以动。问问多少钱？我想要。家里的家具太多了。挺东方啊。嗯。非常东方的。行，放那儿吧。啊，算是选结构。嗯，八千也行。哇，珊瑚的。珊瑚的算。这个不能提吧？那个鱼的呢？象牙的。鱼竿的。呃，骨头的。啊？骨头的。骨头的。骨头的。嗯。你看这个印度。干嘛用的呀？嗯。哎，这个。牛木的。根素。哼哼，这个好看，穿的款。根素的，嗯，子母猪，亲子猪。感谢大家的收看，这个月的破铜烂铁集是完美结束了，约了三个好朋友，买了一些好玩的东西。谢谢大家，我们下次再见。